ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീബൂസ് മലബാർ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കണം ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ചടപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോ ിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ പാലില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യല് ഇതുപോലെക്കാണ് ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്ര കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇട്ടുകൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് പാല് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കലാണ് കസ്റ്റാർഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കുറച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് പാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി അപ്പം ഒരു കപ്പ് പാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കട്ട കെട്ടാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാർന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സെയിം അളവിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൊത്തം നമ്മൾ നാല് കപ്പ് പാലാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മിക്സും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത്ര വലിയ മധുരമൊന്നും തോന്നു തോന്നിക്കൂല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചേർത്തി കൊടുക്കുക അതല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് കസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കസ്റ്റാർഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുത് നമ്മളത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വേറെ കുറച്ച് പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കണം മെത്തേഡിലല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കൽ അടിക്ക് പിടിക്കലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അടിക്ക് പിടിക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നാല് ടീസ്പൂണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മൾ അതിക്ക് നാല് കപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം നാല് കപ്പ് പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കട്ടൊന്നും കെട്ടാതെ വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് മക്കൾക്കൊക്കെ മധുരം നല്ലോണം ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡ
അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു പാകം തിക്കിലുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൾ തന്നെ വേണം എന്നൊന്നും ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും ഇത് കഴിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് അവർ കഴിക്കൂല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരി പഴം അനാറ് ആപ്പിള് കിവി ഓറഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നട്സ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരി അതും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഈന്തപ്പയം അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റ് ചാട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നട്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു ക്രഞ്ച് നമ്മൾ കഴിക്കണ സമയത്ത് ഒന്ന് കടിക്കണ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റാർഡ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ തണുപ്പിഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവർ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ആണിത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കുറച്ച് വാനില എസൻസൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ െങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണേണ്ട ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ